শ্রোতা সবাইকে স্বাগত জানাই রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম এ আজ চার জুন বৃহস্পতিবার ঘড়িতে সময় রাত দশটা বেজে তিরিশ মিনিট করোনাকালীন এই সময় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামত বিষয়ক প্রতিদিনের বিশেষ আয়োজন রেডিও ভূমি ও হিউম্যান এইড বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় করোনায় করণীয় নিয়ে আমি খাদিজা হোসেন সাবিহা আছি আপনাদের সঙ্গে আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন চৌধুরী তাসনিম হাসিন পুষ্টিবিদ ইউনাইটেড হসপিটাল স্বাগত কেমন আছেন প্রথমেই জানাচ্ছি আমার সালাম ও শুভেচ্ছা রেডিও ভূমির সকল শ্রোতাদের প্রতি আমি চৌধুরী তাসনিম হাসিন চিফ ডায়েটিশিয়ান ইউনাইটেড হসপিটাল ধন্যবাদ ম্যাম ম্যাম করোনাকালীন এই সময়ে খাদ্যাভ্যাস কেমন হওয়া উচিত যারা সাধারণ মানুষ তাদের কি রকম হওয়া উচিত আর তাদের থেকে কি যারা আক্রান্ত কিংবা যারা সুস্থ হচ্ছেন তাদের কি ভিন্ন খাদ্যাভ্যাস হওয়া উচিত ধন্যবাদ সাবিহা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন খুব চমৎকার একটি আয়োজন আজকে আপনাদের রেডিও ভূমিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই আয়োজনে আমাকে সংযুক্ত করার জন্য আমরা সকলেই জানি যে আমরা এই মুহূর্তে একটি প্যান্ডেমিকের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি এই মহামারী এক অজানা এই মহামারীতে আমাদের সাথে আছে এক অজানা সূত্র কোভিড নাইনটিন যাকে আমরা চিনেছি বা জেনেছি মাত্র চার মাস হলো তো আসলে এখন পর্যন্ত খুব বড় কোন রিকমেন্ডেশন সেটা মেডিকেল রিকমেন্ডেশন হোক বা নিউট্রিশনাল রিকমেন্ডেশন হোক এখন সিডিসি বা ডাব্লিউএইচও দিতে পারেনি তারপরও আমাদের একটা বিষয় আমরা সকলেই অনেক আগে থেকেই জানি যেটা প্রমাণিত অলরেডি যে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন ভালো থাকবে অর্থাৎ ইমিউন সিস্টেমটা যখন ভালো থাকবে তখন যে কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাল ইনফেকশন থেকে আমরা খুব সহজে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবো আর যদি রক্ষা করতে নাও পারি তাহলে এটার অ্যাডভার্স এফেক্ট থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবো এক্ষেত্রে যদিও কোভিড নাইনটিন এর কোনো মেডিকেল ট্রিটমেন্টে প্রমাণিত কোন মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি কিন্তু একটা বিষয় প্রমাণিত বিষয়কে আমরা ফলো করতে পারি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইমিউন সিস্টেমটাকে বুস্ট আপ করা এক্ষেত্রে নিউট্রিশনালিও আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে কোন কোন নিউট্রিশন বা ফুড কম্পোনেন্ট আমাদের ডেইলি মিল প্ল্যানিং এ যদি আমরা ইনক্লুড করি তাহলে আমাদের ইমিউন সিস্টেমটা ভালো হবে অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা আরো বেড়ে যাবে এক্ষেত্রে প্রথমেই আসে ভিটামিন সি জাতীয় খাবারের কথা আমরা সকলেই জানি লেবু কমলা এবং কমলা জাতীয় খাবারের ভেতরে ভিটামিন সির পরিমাণ অনেক বেশি আছে এছাড়াও কিছু সবজি যেমন করলা কাঁকরোল ফুলকপি এগুলোর ভেতরেও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে ফলের মধ্যে আমলকি পেয়ারা খুব উল্লেখযোগ্য ভিটামিন সি বহন করে তবে এখানে একটি কিন্তু আছে আমরা সকলেই এখন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেনিং এর কারণে হয়তো প্রতিনিয়ত বাজার করতে পারছি না এ কারণে ফল বা সবজি থেকে আমাদের ভিটামিন সি পাওয়াটা হয়তো কারো কারো ক্ষেত্রে একটু দুরাহ হয়ে যেতে পারে এক্ষেত্রে একটি অল্টারনেটিভ সোর্স হচ্ছে ছোলা আমরা সকলেই পবিত্র রমজানের মাসটা এই মাত্র শেষ করেছি ছোলা আমরা সবাই কম বেশি খেয়ে থাকি এই ছোলাটাকে যদি আমরা একটু পানিতে ভিজিয়ে অঙ্কুরিত করতে পারি অর্থাৎ ছোলাটা সাধারণত দেখা যায় কি যে আমরা এক রাত পানিতে ভিজিয়ে তারপর আমরা যে যার মতো করে এটা প্রিপেয়ার করি ঠিক একইভাবে আমরা যদি একটু ময়েস্ট অ্যাটমসফেয়ারে ছোলাটাকে রাখতে পারি অর্থাৎ একটু ভিজা কাপড়ে পেচিয়ে অথবা ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিলে দেখা যায় একটু সাদা শেকড়ের মতো বের হয়েছে এটি আমরা বলে থাকি স্প্রাউটেড অর্থাৎ অঙ্কুরিত ছোলা এই অঙ্কুরিত ছোলা ভিটামিন সি এর একটি অন্যতম উৎস তো যারা এই মুহূর্তে তাজা ফল দিয়ে ভিটামিন সি চাহিদা পূরণ করতে পারছেন না তারা কিন্তু ইজিলি চাইলে প্রতিদিন এই অঙ্কুরিত ছোলাটা পরিবারের সকলে মিলে যদি গ্রহণ করেন তাহলে ভিটামিন সির একটি বড় সড় অংশ আমরা 
কভার করে ফেলতে পারবো এরপর আসবে জিঙ্ক অ্যান্ড ভিটামিন ডি থ্রি এর কথা ভিটামিন ডি থ্রি সোর্স হিসেবে আমরা সকলেই কিন্তু জানি সূর্যের আলোটাই এর মূল সোর্স এখানেও আবার সেই চলে আসছে আমাদের কারেন্ট সিচুয়েশন অর্থাৎ ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং এর কারণে আমরা ঘরের বাইরে যাচ্ছি না এক্ষেত্রে আমাদের সব একটু জানা থাকা প্রয়োজন যে সকাল দশটা থেকে বিকেল তিনটার মধ্যে আমরা যদি ঘরে থেকেও ঘরের বারান্দায় অথবা জানালার কাছে সূর্যের আলোটাকে আমাদের শরীরে রাখতে দেই লাগতে দেই নট নেসেসারিলি যে রোদ হতে হবে সূর্যের আলোটাও যদি আমাদের শরীরে লাগে তাহলেও কিন্তু আমরা ভিটামিন ডি থ্রির চাহিদাটা যথেষ্ট পূরণ করতে পারবো পনেরো থেকে বিশ মিনিটই যথেষ্ট জিঙ্কের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি গরুর মাংস পালং শাক ভ্যারাইটিস ডাল বাদাম দুধ জাতীয় খাবার এগুলোর উপরে সাধারণত গরুটা আমাদের রেডমিটটা আমরা অনেকেই অ্যাভয়েড করে থাকি যাদের কার্ডিয়াক ডিজিজ আছে অথবা হাইপার টেনশন আছে তো সে সকল লিসেনারদের জন্য বলছি যে এই সময় অন্তত চেষ্টা করবেন সপ্তাহে এক থেকে দুই দিন রেড মিটটা আপনার খাদ্য তালিকায় রাখতে তবে অবশ্যই যেহেতু আপনি যদি আপনি কার্ডিয়াক পেশেন্ট হয়ে থাকেন বা হাইপার কোলেস্ট্রোলের পেশেন্ট হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই গরুর মাংসটা বা খাসির মাংসটা প্রিপেয়ার করার আগে এর যতটুকু চর্বির অংশ আছে সেটাকে বাদ দিয়ে রান্না করার চেষ্টা করবেন এছাড়া সেলেনিয়াম ম্যাগনেশিয়াম খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে ভালো রাখার জন্য অর্থাৎ আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়ানোর জন্য এটা একটি অন্যতম উৎস হচ্ছে সরিষা এবং ইলিশ মাছ আমরা বাঙালি সরষে ইলিশ আমাদের কার না পছন্দ ইলিশ মাছ কিন্তু এখন বেশ অ্যাভেলেবেল তো এক্ষেত্রে সরষে ইলিশটাও আমরা সপ্তাহে একদিন রাখতে পারি এর পরে আমি লাস্টলি যেটা বলতে চাই অ্যান্টি অক্সিডেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এটা অ্যান্টি ভাইরাল হিসেবেও কাজ করে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অনেক খাবারই আছে খুব সহজেই যদি হিসাব করতে চান যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আপনার প্রতিদিনের খাবারে আসছে কিনা তাহলে একটু ছোট্ট টিপস দিতে পারি আপনাদের জন্য যে প্রতিদিনের খাবার তালিকায় যদি আমরা দুই থেকে তিনটি ন্যাচারাল কালার অর্থাৎ কালারফুল ফ্রুটস অথবা ভেজিটেবলস রাখতে পারি তাহলেই আমরা কনফার্ম হয়ে যাব যে আমাদের অ্যান্টি অক্সিডেন্টের চাহিদাটা আমরা পূরণ করতে পারছি যেমন ফর এক্সাম্পল টমেটো খেলে টমেটো থেকে রেড আসছে ক্যারট খেলে ক্যারট থেকে গাজর খেলে আমরা সেখান থেকে অরেঞ্জ পাচ্ছি কমলা পাচ্ছি একটা কলা খেলে সেখান থেকে ইয়েলো কালার পাচ্ছি পালং শাক খেলে সেখান থেকে সবুজ পাচ্ছি এই কিন্তু হয়ে গেল আমাদের ন্যাচারাল অনেকগুলো কালার তো এই বিষয়গুলো আসলে খুব বেশি লক্ষ্য রাখতে হবে এই মুহূর্তে যারা কোভিড নাইনটিন পজিটিভ হয়েছেন বা যাদের যারা পজিটিভ হননি কিন্তু কোনো হয়তো উপসর্গ আছে অথবা যাদের কিছুই নেই পজিটিভও হননি এবং উপসর্গও নেই তাদের সকলের ক্ষেত্রেই বলছি যে এই মুহূর্তে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বাড়ানোর জন্য আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় সেটা হচ্ছে হাইড্রেশন অর্থাৎ পানির পরিমাণটা আমাদেরকে ঠিক রাখতে হবে এই মুহূর্তে আমাদের খুব হিউমিড ওয়েদার চলছে তো একজন অ্যাডাল্ট মেল বা ফিমেলের আমি রিকমেন্ড করে থাকি ন্যূনতম আড়াই লিটার বিশুদ্ধ পানি তাকে খেতে হবে এবং ডাব্লিউএইচও কিন্তু বারবার আমাদের কোভিড নাইনটিন নিউট্রিশনাল গাইডলাইনে উল্লেখ করেছে যে হাইড্রেশনটা অবশ্যই ঠিক থাকতে হবে তো এক্ষেত্রে একটু লক্ষ্য রাখবেন যে পরিমাণ মানে পরিমাপ করে অনেকেই বলে থাকে যে আমি বা ভেবে থাকে আমি যথেষ্ট পরিমাণ পানি খাচ্ছি কিন্তু মেপে মেপে দেখলে দেখা যাবে হয়তো সেটা এক থেকে দেড় লিটার হচ্ছে এই কারণে পানিটা পরিমাপ করে খাবেন পরিমাপ করে খেলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে পানির পরিমাণটা ঠিক আছে নাকি তো অবশ্যই চেষ্টা করবেন আড়াই থেকে তিন লিটার পানিটা ইনটেক করা এই সময় ধন্যবাদ ম্যাম ম্যাম খাদ্য সামগ্রী থেকে কি করোনা ছড়ায় আপনি একটু আগে কাঁচা শাক সবজি এবং ফলমূলের কথা বলছিলেন সেটা থেকে কি ছড়ানোর কোনো সম্ভাবনা আছে নাকি আর যদি থাকেও সেটা জীবাণুমুক্তকরণের উপায় কি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এটা এখন পর্যন্ত সিডিসি এবং ডাব্লিউএইচও কিন্তু আমাদেরকে বলছে যে খাবার থেকে করোনা কোভিড নাইনটিন খাবার থেকে ছড়ায় না অর্থাৎ খাবার যে কোনো খাবারই কোভিড নাইনটিন এর খুব ভালো একটি ক্যারিয়ার না কিন্তু তারপরও কিন্তু কোভিড নাইনটিন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে গেলে আমাদের এই খাবারের বিষয়ে একটু সচেতন হতে হবে কারণ খাবার থেকে না ছড়ালেও কিন্তু গ্রসারি আইটেমস বা বাজার থেকে বাজার যেই ব্যাগে আপনি ক্যারি করছেন সেটা কাগজের হতে পারে প্লাস্টিকের হতে পারে কাপড়ের হতে পারে 
এই সব কন্টেইনার গুলো থেকে কিন্তু কোভিড নাইনটিন ছড়ানোর একটি সমূহ সম্ভাবনা আছে এক্ষেত্রে আমি খুব স্ট্রংলি সাজেস্ট করব লিসেনারদের যে চেষ্টা করবেন শুকনো বাজারটি অন্তত মাসে একবারের বেশি না করতে সুন্দর করে হিসাব করে আমরা যদি শুকনো বাজারটা মাসে একবার করি এবং এই বাজার ড্রাই গ্রসারিস যেটাকে আমরা বলে থাকি অর্থাৎ চাল ডাল আটা ময়দা লবণ চিনি এই গ্রসারিস গুলো আপনি যখন করবেন এই শুকনো গ্রসারি গুলো বাজার থেকে আনার পরে বাসার একটি আনকমন জায়গা অথবা বারান্দা অথবা যে কোনো কর্নার যেখানে সকল ফ্যামিলি মেম্বার খুব বেশি যাতায়াত করেন না এমন একটি জায়গায় এই গ্রসারি আইটেম গুলোকে তিন থেকে চার দিন ফেলে রাখতে হবে কারণ আমরা জানি যে প্লাস্টিক হোক বা কাপড় হোক ইন ম্যাক্সিমাম কেসেস তিন থেকে চার দিন পরে কোভিড নাইনটিন সেটাতে সারভাইভ করতে পারে না তো ওই শুকনো বাজার গুলো আপনি আলটিমেটলি আপনার কিচেনে বা আপনার স্টোর রুমে স্টোর করবেন বাজার থেকে আনা তিন থেকে চার দিন পরে এবং এই তিন থেকে চার দিন এটা কেউ টাচ করবে না সম্ভব হলে আমরা সবাই জানি যে ব্লিচিং বা ক্লোরিন সলিউশন দিয়ে একটা স্প্রে তৈরি করে আমরা সেটাকে ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে স্প্রে হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এটার পরিমাপ হচ্ছে এক লিটার পানির জন্য এক টেবিল চামচ ব্লিচিং পাউডার তো এক্ষেত্রে একটা স্প্রে তৈরি করে আমরা এই বাজারটিকে এই তিন চার দিন ফেলে রাখার আগে একটু স্প্রে করে নিলে আরো ভালো এবং অবশ্যই বাজার থেকে আসার পরে আপনারা নিজেরা খুব ভালো মতো হাত ধুয়ে নিবেন হাত পা ধুয়ে নিবেন সম্ভব হলে পোশাকটা পরিবর্তন করে ফেলবেন গোসল করে নিলে আরো ভালো কিন্তু এখানে একটি ইস্যুস চলে আসে যে আমাদের ওয়েট গ্রসারিস যেগুলো অর্থাৎ মাছ মাংস ডিম দুধ ফল সবজি এগুলো আমরা কি করব। এগুলো তো আমরা তিন থেকে চার দিন ফেলে রাখতে পারবো না ইন দিস কেসেস যেটা আমাদের করতে হবে খুব দ্রুত এই মাছ মাংস বা সবজি আমরা যেই ব্যাগে ক্যারি করছি সেই ব্যাগটাকে আমরা দ্রুত ফেলে দিব এবং এই মাছ মাংস ফল সবজি সব কিছুই ন্যূনতম চল্লিশ মিনিট একটু লুক ওয়ার্ম ওয়াটারে সম্ভব হলে সেটার মধ্যে পাঁচ লিটারের মধ্যে পাঁচ চা চামচ ভিনেগার অথবা পাঁচ লিটারে পাঁচ চা চামচ লবণ অ্যাড করে এই পানির মধ্যে আপনারা ভিজিয়ে রাখবেন ন্যূনতম চল্লিশ মিনিট তাতে কিন্তু এটার সারফেস এরিয়াতে যদিও কোনো ব্যাকটেরিয়াল বা ভাইরাল ইনফেকশন এসে থাকে তাহলেও সেটা খুব ভালো মতো ওয়াশ আউট হয়ে যায় শুধু তা না যে কোনো প্রিজারভেটিভ বা আর্টিফিশিয়াল কালারও খুব সহজে ওয়াশ আউট হয়ে যায় শুধু যদি আমরা একটু লুক ওয়ার্ম ওয়াটারে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট ভিজিয়ে রাখি এবং ভেজানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সম্পূর্ণভাবে ডুবে থাকবে পানিতে সেটা ফলই হোক বা সবজি হোক অথবা মাছ মাংস এটা করে আপনি প্রপারলি একদম ওয়াশ করে সেটাকে আপনি রেফ্রিজারেটারে প্রিজার্ভ করতে পারেন এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে খুব মারাত্মক একটি বিষয় যে রেফ্রিজারেটারে কিন্তু চোদ্দ দিন পর্যন্ত কোভিড নাইনটিন জীবিত থাকতে পারে তো এক্ষেত্রে দুধের প্যাকেট অথবা পাউরুটির প্যাকেট বা যে কোনো টিন জাত খাবার আপনি যদি ফ্রিজে রাখতে চান অবশ্যই সেটা যদি সিল্ড প্যাকেট হয় তাহলে সরাসরি আপনি একটু লুক ওয়ার্ম ওয়াটার এবং সাবান দিয়ে সেটাকে ধুয়ে ফেলবেন প্রপারলি ধুয়ে তারপর আমাদেরকে এটা রেফ্রিজারেটারে প্রিজার্ভ করতে হবে ধন্যবাদ ম্যাম ম্যাম আমরা জানি কোভিড নাইনটিন নিয়ে বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গাইডলাইন রয়েছে পুষ্টি বিষয়ক কি কোনো গাইডলাইন রয়েছে আমরা সকলেই জানি যে আমাদের ওরাল ক্যাভিটি থেকে শুরু করে আপার লাংস কোভিড নাইনটিন যে এরিয়াটাতে আমাদেরকে এফেক্ট করে থাকে এখানকার এপিথেলিয়াল সেল গুলোকে খুব সুস্থ রাখার জন্য আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ পানি এবং প্রোটিনের প্রয়োজন তো অবশ্যই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমাদের দৈনন্দিন পানি মানে দৈনন্দিন যে পানিটা আমরা পান করছি সেটা পরিমাণ যাতে আমাদের বয়স ভেদে সঠিক হয় এবং দ্বিতীয়ত ডাব্লিউটি যেটা বলছি প্রোটিনের পরিমাণ অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন অর্থাৎ মাছ মাংস ডিম মাছ মাংস ক্ষেত্রে দিনে চার থেকে পাঁচ সার্ভিংস অর্থাৎ চার থেকে পাঁচ পিস মাছ মাংস দৈনিক আমাদের ইনটেক করার জরুরি এবং ডিমের ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন সুস্থ অ্যাডাল্ট একটি ডিম কুসুম সহ ইনটেক করতে পারেন এই সময় 
দুধের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি অন্তত দুই থেকে তিন সার্ভিংস দুধ অর্থাৎ তিন গ্লাস দুধ অথবা দুধ জাতীয় খাবার ডাব্লিউএইচও এখানে আরেকটি বিষয় খুব জোর দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে ট্রান্সফ্যাট থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখা এখানে আমাদের জানার বিষয় ট্রান্সফ্যাট আসছে কিসে ট্রান্সফ্যাট কিন্তু আমাদের দেশে একটি বেকারি প্রোডাক্ট হচ্ছে ট্রান্সফ্যাটের একটি অন্যতম সোর্স সো আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই সময় যাতে আমরা বেকারি গুডস থেকে একটু নিজেদেরকে সেফ রাখার চেষ্টা করি এবং একই তেল যখন আমরা বারবার রিবার্ন করি অর্থাৎ আজকে রান্না করার বা ভাজার পরে একটু তেল রয়ে গেল সেটাকে আবার পরবর্তী দিনে ব্যবহার করা এটা একদমই করা যাবে না এটাতেও এই তেলটা ট্রান্সফ্যাটে রূপান্তরিত হয় এবং বাইরের খাবারটা যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করতে বারবারই বলা হয়েছে রেস্টুরেন্ট ফুডটা অ্যাভয়েড করে যতটা সম্ভব হেলদি ওয়েতে হেলদি এনভায়রনমেন্টে হোম কুকড ফুডটাই আমাদের ইনটেক করা উচিত এবং ভেজিটেবল এবং ফ্রুটস এরও একটা পরিমাণ ডাব্লিউএইচও দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ ফ্রুটস এর ক্ষেত্রে ফোর সার্ভিংস এবং ভেজিটেবল এর ক্ষেত্রে ফাইভ সার্ভিংস অর্থাৎ আড়াই কাপ সবজি অথবা শাক এবং দুই কাপ পরিমাণ ফল প্রতিদিন ইনটেক করতে হবে এগুলো মোটামুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু গাইডলাইন ডাব্লিউএইচও আমাদের উচিত এগুলো একটু ম্যাটিকুলাসলি মেনটেইন করা ধন্যবাদ ম্যাম ম্যাম এই সময় গর্ভবতী মা কিংবা নব্য মাদের জন্য আপনি কোন উপদেশ দিতে চাবেন হম গর্ভবতী মা এবং ল্যাকটেটিং মাদের জন্য এই সময় তো অবশ্যই তারা খুব সাবধানতা অবলম্বন করে থাকবেন যদিও তাদের জন্য একটি সুখবর যে এখন পর্যন্ত মোটামুটি যে কেউ কয়েকটি রিসার্চ হয়েছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব জায়গাতেই দেখা গিয়েছে যে মা গর্ভবতী মা নিজে যদি কোভিড নাইনটিন পজিটিভ হন তারপরও আফটার ডেলিভারি দেখা যাচ্ছে তার বাচ্চা কোভিড নাইনটিন নেগেটিভ অর্থাৎ নিউ বর্ন কোভিড নাইনটিন পজিটিভ হচ্ছে না সে তার মার কাছ থেকে এই জীবাণুটা ক্যারি করছে না এটা কিন্তু যথেষ্ট একটু আশার বাণী গর্ভবতী মাদের জন্য এবং ল্যাকটেটিং মা অর্থাৎ প্রসূতি মা যারা আছেন ব্রেস্ট ফিড করাচ্ছেন যারা তাদের বেবিকে তাদের ক্ষেত্রেও ব্রেস্ট ফিড বা ব্রেস্ট মিল্ক কোভিড নাইনটিন এর ক্যারিয়ার না অর্থাৎ একজন মা যদি কোনো কারণে পজিটিভ হয়েও যান তারপরও উনি মাস্ক ব্যবহার করে এবং গ্লাভস ব্যবহার করে তার বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিট করাতে পারেন তবে অবশ্যই আমরা চাবো যে দে আর দ্য ভালনারেবল গ্রুপ তারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন সবার কাছ থেকে নিজেকে পৃথক রাখতে শুধুমাত্র কোভিড পজিটিভ পেশেন্ট না একজন গর্ভবতী বা প্রসূতি মা মেনে নিবেন যে তার আশেপাশে যারা আছেন তারা সকলেই কোভিড নাইনটিন পজিটিভ এভাবে উনি সবার কাছ থেকে একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেইন করার চেষ্টা করবেন এটাই উচিত এবং নিউট্রিশনাল পার্সপেকটিভে যা যা তার প্রেগনেন্সি এবং ল্যাকটেশনের জন্য প্রয়োজনীয় যেরকম প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ফলিক অ্যাসিড এবং ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার এই খাবারগুলোকে উনি এনশিওর করবেন পাশাপাশি ভিটামিন সি ভিটামিন ডি থ্রি জিম সেলেনিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা আমরা অলরেডি বলেছি অনুষ্ঠানের শুরুতেই এই খাবারগুলোর প্রতি উনি এমফাসাইজ করবেন ফলিক অ্যাসিড এই মুহূর্তে তার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তার জন্য অবশ্যই উনি যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন খাবেন এবং অনেক সময় এখন যেহেতু আমরা বাজারে কম দিতে পারছি অনেকের হয়তো ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিনটা খুব বেশি পরিমাণে মেনটেইন করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তখন ওনারা যেটা চেষ্টা করবেন সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিনটাকে আমরা কিভাবে আর একটু উন্নত ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিনে রূপান্তরিত করতে পারি যেমন চাল আর ডাল একসাথে মিক্স করে যদি আমরা খিচুড়ি তৈরি করি তাহলে কিন্তু এই খিচুড়ির প্রোটিনগত মানটা ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন অর্থাৎ মাছ মাংস ডিম দুধের কাছাকাছি চলে আসে তো যদি মনে করেন কোন গর্ভবতী বা প্রসূতি মা যে উনি যথেষ্ট পরিমাণে মাছ মাংস ডিম দুধ খেতে পারছেন না তাহলে অন্তত প্রতিদিন চাল ডাল মিক্স করে একটি খাবার খিচুড়ির ফর্মে উনি খেতে পারেন যেটা ওনার প্রোটিনের চাহিদাটা পূরণ করবে ধন্যবাদ ম্যাম ম্যাম বর্তমান সময়ে ডায়াবেটিক উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদরোগে যারা ভুগছেন তাদের খাদ্যাভ্যাস কেমন হওয়া উচিত বা তাদের জন্য আপনি কি উপদেশ দিবেন এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে শুরু থেকে কিন্তু বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ গ্রুপের মধ্যে এরা পড়ে যাদের অলরেডি কোন কোমরবিড কন্ডিশন আছে অর্থাৎ এই যেটা আপনি যেটা বললেন উচ্চ রক্তচাপের রোগী হাইপারটেনসিভ ডায়াবেটিক পেশেন্ট অথবা ক্যান্সার পেশেন্ট বা যাদের রক্তে কোলেস্ট্রলের মাত্রা বেশি এই সকল পেশেন্টদেরকে অবশ্যই খুব 
স্ট্রিক্টলি ফলো করতে হবে তার মেডিসিন এবং নিউট্রিশন প্ল্যান অর্থাৎ একজন ডায়াবেটিস পেশেন্ট লক্ষ্য রাখবেন কিছুতেই যাতে তার ব্লাড সুগার এই মুহূর্তে বাড়তি না থাকে একজন যার কার্ডিয়াক পেশেন্ট লক্ষ্য রাখবেন কোন মতেই যাতে তার কোলেস্ট্রল না বাড়ে হাইপার টেনসিভ পেশেন্ট চেষ্টা করবেন দিনে দুই থেকে তিন দিন অন্তত দিনে দুইবার করে এবং ডায়াবেটিক পেশেন্ট সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন তার ব্লাড সুগারটা মনিটর করবেন হাইপার টেনসিভ পেশেন্ট দিনে দুই থেকে তিন বার তার ব্লাড প্রেশারটাকে মনিটর করবেন যাতে ব্লাড প্রেশার বা ব্লাড সুগার কোনো কিছুই মাত্রার অতিরিক্ত না হয় যদি একজন ডায়াবেটিক পেশেন্ট তার সুগারকে কন্ট্রোলে রাখতে পারেন এই সময় তাহলে কিন্তু একজন নর্মাল পেশেন্টের যে ঝুঁকি তার ঝুঁকি তার একই রকম থাকবে ডায়াবেটিক আক্রান্ত হওয়ার কারণে তার ঝুঁকির মাত্রা বেড়ে যাবে না ঝুঁকির মাত্রা বাড়বে তখনই যখন তার ডায়াবেটিসটা আনকন্ট্রোল থাকবে ঠিক একইভাবে যে পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার আছে উনি চেষ্টা করবেন ব্লাড প্রেশারটাকে নিয়ম মধ্যে রাখা সেটা মেডিসিন দিয়ে তার সঠিক খাদ্যাভ্যাস দিয়ে गाइडलैन आिकमेंड कर खूब स्ट्रंगलि कॉड नाइन निजेदे रक्षा करा कॉड नाइनटीन पजिटी आगार ए टेबल सल्ट एकदम ही সুগারের পরিমাণটা একদমই কম হতে হবে দৈনন্দিন চাহিদা খাদ্য তালিকাতে এবং কার্বোহাইড্রেটটা আমরা সাজেস্ট করে থাকি এই মুহূর্তে ফ্রুক্টোজ থেকে আসাটাই সবচেয়ে ভালো ভাত রুটির পাশাপাশি ফলের সুগারটা আপনারা প্রেফার করবেন কিন্তু সরাসরি কোন চিনি জাতীয় খাবার যতটা সম্ভব শুধুমাত্র ডায়াবেটিক পেশেন্ট না নন ডায়াবেটিক পেশেন্টরাও অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন এভাবেই একটা রেকমেন্ডেশন দিয়েছে ডাব্লিউএইচও এবং লবণের পরিমাণটা হবে সারা দিনের কুকিং সল্টাই হবে লেস দেন ওয়ান টি স্পুন আমরা কিন্তু সাধারণত আমাদের দেশে সাজেস্ট করে থাকি একজন অ্যাডাল্ট ওয়ান টি স্পুন সল্ট সারা দিনে ইনটেক করতে পারেন এক্ষেত্রে এই সময়ের জন্য এই পার্টিকুলার প্যান্ডেমিকের জন্য আমরা সাজেস্ট করছি ডাব্লিউএইচও গাইডলাইন অনুযায়ী যে সারা দিনের কুকিং সল্টটাও হবে এক চাচামুচের কম অর্থাৎ লেস দেন ফাইভ গ্রাম এবং টেবিল সল্ট টোটালি অ্যাভয়েড করতে হবে ধন্যবাদ ম্যাম ম্যাম অনেকে এই সময় হচ্ছে বিভিন্ন বেসজ উপাদান খাচ্ছে যেমন অ্যালোভেরা থানকুনি পাতা তারপর লবঙ্গ এটা আসলে কি উপকারিতা আছে কোভিড নাইনটিন এর ক্ষেত্রে ঠিক কোভিড নাইনটিন এর ক্ষেত্রে না তবে হ্যাঁ কিছু কিছু স্পাইসেস এর অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ক্যাপাসিটি থাকে যেমন কালো জিরা লবঙ্গ আদা টারমারিক অর্থাৎ হলুদ এগুলোর মধ্যে যে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ক্যাপাসিটি আছে সেটা দিয়ে আমরা খুব সহজেই আমাদের আপার লাংসের যে সেলগুলো তাদেরকে হেলদি রাখতে পারি এবং যে কোনো ভাইরাল বা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন অ্যাটাক থেকে তাদেরকে কিছুটা হলেও রক্ষা করতে পারি তো এই অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ক্যাপাসিটির জন্য আমরা ইনটেক করতে পারি গরম পানিতে একটু কালো জিরা লবঙ্গ আদা একটু হলুদের গুঁড়া তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট বয়ল করে এই পানিটাকে বাসার ছোট থেকে শুরু করে মানে তিন বছর থেকে শুরু করে সত্তর বছর পর্যন্ত যারা ফ্যামিলি মেম্বার আছেন সবচেয়ে চায়ের মতো করে সব দিনে দুই থেকে তিনবার ইনটেক করতে পারেন ফিফটি এম বা হান্ড্রেড এম করে তবে কোনো কিছুই মাত্রাতিরিক্ত ইনটেক করা যাবে না যেহেতু এগুলো স্পাইসেস অ্যান্ড হার্বস এগুলো আমাদের চাহিদা অনেক কম এবং এগুলো ব্যবহারও করতে হয় পরিমাণে কম সে লাইক কেউ আমরা আদা খেতে সাজেস্ট করছি আদার অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ক্যাপাসিটির জন্য কিন্তু কেউ মনে করলেন যে আমি হাফ কেজি আদা সারা দিনে খেয়ে ফেলবো সেটা অবশ্যই তার জন্য খুব হার্মফুল হবে তো এইটার পরিমাণটা যদি আমি বলতে চাই তাহলে আমি লিসেনারদের সুবিধার জন্য একটু পরিমাণটা উল্লেখ করে দিচ্ছি যে এক লিটার পানিতে আপনি এক চাচামচ আদা কুচি এক চাচামচ কালি জিরা কোয়ার্টার চাচামচ হলুদের গুঁড়া এবং পাঁচ থেকে ছয়টি লবঙ্গ দিয়ে এটাকে আপনি বয়ল করে প্রায় হাফ লিটার করে আনবেন এই হাফ লিটার পানি আপনি হান্ড্রেড এম এল করে পাঁচজন ডিভাইড করে খেতে পারবেন এভাবে দুই থেকে তিনবার খাওয়া যেতে পারে ধন্যবাদ ম্যাম অবশ্যই ম্যাম পানিটা লুকওয়ার্ম হতে হবে 
এবং চাইলে যারা নন ডায়াবেটিক তারা এই গরম পানির সাথে এই স্পাইসেস মিশ্রিত গরম পানির সাথে এক চামচ মধু অ্যাড করতে পারে মধু আমাদের টাং থেকে শুরু করে আমাদের আপার লাং পর্যন্ত আমাদের যে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট এটার জন্য খুব সুদে নেই ধন্যবাদ ম্যাম ম্যাম বর্তমানে যারা ডায়েট চার্ট অনুসরণ করে তাদের জন্য উপদেশ কি ডায়েট চার্ট বলতে যারা কোন ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনের জন্য ডায়েট চার্টে আছেন যেটা যেমন ডায়াবেটিস হতে পারে হাইপার টেনশন হতে পারে কার্সিনোমা হতে পারে তারা তো অবশ্যই তাদের পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী চলবেন কিন্তু যারা ওজন কমাতে চাচ্ছেন বা ওয়েট রিডিউসিং কোন প্ল্যানে আছেন তাদের ক্ষেত্রে আমার খুব স্ট্রং সাজেশন থাকবে যে অবশ্যই আপনি লক্ষ্য রাখবেন যে এই লকডাউন সিচুয়েশনে যাতে আপনার ওজন আরো বেড়ে না যায় তার জন্য দৈনিক একটু এক্সারসাইজ করা পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ চেষ্টা করবেন ঘরের ভেতরই ইনডোর যাতে তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট অন্তত একটু এক্সারসাইজ করা যায় তবে যারা ওয়েট রিডিউসিং প্ল্যানে অলরেডি আছেন তারা চেষ্টা তারা আমার মনে হয় যে এই মুহূর্তে তাদের চেষ্টা করা উচিত না যে তারা ওজনটা আর একটু কমাবেন কারণ কি বলে দিচ্ছি যে যখনই আমরা কোনো ওয়েট রিডিউসিং প্ল্যানে থাকি তখন আমাদের বডি একটি ক্যাটাবলিক ফর্মে আসে এই ফর্মেটের কারণেই আমাদের ফ্যাট বার্ন হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাসেল ম্যাসও বার্ন হয় এবং আমাদের ওজন কমতে থাকে এই স্টেপটা আমাদের বডির ইমিউনিটির জন্য খুব একটা সুবিধাজনক স্টেজ না অর্থাৎ যখন আমাদের ওজন কমতে থাকে তখন আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাও কিছুটা দুর্বল হয়ে আসে তো যেটা এই মুহূর্তে একদমই সাজেস্টেড না আমরা বরং চাচ্ছি যে সকলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা আরো বৃদ্ধি পাক এই মুহূর্তে তো আমাদের ওরকম কিছু করা উচিত হবে না যাতে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কিছুটা কমে আসতে পারে তো আপনার ওজন যতটুকু আছে চেষ্টা করেন তার থেকে যেন আর না বাড়ে বাট খুব ড্রাস্টিক ডায়েটে যাওয়াটা এই মুহূর্তে একদমই উচিত হবে না ধন্যবাদ ম্যাম ম্যাম আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে আছি এখন আমরা আমাদের শ্রোতাদের কিছু প্রশ্ন নিব আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন মাহবুব সুস্থ ফুসফুসের জন্য কি খাবার খেতে হবে নিয়মিত আমি তো আমার মনে হয় আমাদের ডিসকাশনে অলরেডি উঠে এসেছে অবশ্যই লাং ক্যাপাসিটি বাড়ানোর জন্য আসলে খাবারের থেকেও এক্সারসাইজ একটি বড় ভূমিকা পালন করে তো ফুসফুসের ক্যাপাসিটি ভালো রাখতে গেলে অথবা ফুসফুসকে সুস্থ রাখতে গেলে চেষ্টা করবেন অবশ্যই দৈনিক তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট এক্সারসাইজ করা এবং সেই পরিমাণ এক্সারসাইজ করা যাতে করে আপনার শ্বাসটা ভারী হয়ে আসে এতে করে ফুসফুসের যে সেলগুলো সেগুলো আমাদের আরো উজ্জীবিত হয় এছাড়া ডায়েটের ভেতরে ভিটামিন সি যুক্ত খাবার এবং প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন যুক্ত খাবার আমাদের যে কোনো ইন্টারনাল অর্গানের জন্য ফেভারেবল ধন্যবাদ ম্যাম ম্যাম আমাদের কাছে বাঁধন জানতে চেয়েছেন উচ্চতা ও বয়স অনুযায়ী ওজন বাড়ানোটা কি জরুরি যদি তাই হয় তবে পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর বয়সী এর পুষ্টি তালিকা কি সংক্ষেপে জানানো যাবে আসলে পুষ্টি তালিকা বলতে গেলে আমাদের তো শুধু পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর বয়স না পার্টিকুলারলি বয়সটা জানতে হবে এবং পেশেন্টের হাইট তার ফিজিক্যাল কন্ডিশন তার কোনো ক্লিনিক্যাল ইস্যুজ আছে নাকি এই সব কিছুই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রপার খাদ্য তালিকা তৈরি করার জন্য তবে উনি যেহেতু ওনার বয়সটা বলেছেন আমি একটু ব্রসলি বলতে পারি পঁচিশ থেকে তিরিশ বয়সে তিরিশ বছর বয়সে যে কোনো অ্যাডাল্ট ছেলে বা মেয়ের লক্ষ্য রাখতে হবে তার খাবারে যাতে ফ্যাটের পরিমাণটা কম থাকে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণটা কম থাকে এই সময় তার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি লেভেলটা অনেক খুব একটা বেশি থাকে তা নয় এই কারণে ক্যালোরিটা আসতে হবে মূলত প্রোটিন থেকে ফ্যাট এবং কার্বোহাইড্রেটটাকে একটু মাইনর পোর্শনে রেখে মেজর পোর্শন রাখতে হবে প্রোটিন ভিটামিন এবং মিনারেল যুক্ত খাবার অর্থাৎ শাক সবজি এবং ফলমূল এবং অবশ্যই এই বয়সে স্পেসিফিকলি আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকি প্রতিদিন একটা শাক জাতীয় খাবার অর্থাৎ পাতা জাতীয় খাবার হতে পারে সেটা পাতা কপি অথবা যে কোনো শাক অথবা লেটুস এটা যে কোনো একবেলা খাদ্য তালিকায় রাখতে হয় ধন্যবাদ ম্যাম আমাদের অনুষ্ঠানে আজকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি লিসেনারদের ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য আমার কথাগুলো আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে এবং আশা করি আপনারা টিপস গুলো মেনে চলবেন ধন্যবাদ ম্যাম প্রিয় শ্রোতা এতক্ষণ শুনছিলেন আমাদের বিশেষ আয়োজন রেডিও ভূমি ও হিউম্যান এইড বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় করোনায় করণীয় 
সাথে ছিলাম আমি খাদিজা হোসেন সাবিহা আর আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন চৌধুরী তাসনিম হাসিন পুষ্টিবিদ ইউনাইটেড হসপিটাল আগামী দিন এই সময় আবারও আমরা হাজির হব আপনাদের মাঝে করোনায় করণীয় নিয়ে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর শুনতে থাকুন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম